ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆರು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರದ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ವೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬಜೆಟ್ ಪುಷ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಪುಷ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಫೆಬ್ರವರಿನ ಏನಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಲಾಭಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬಜೆಟ್ ಪುಷ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಪ್ರ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಕೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಬೆಳೆಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸರ ಯಾವ ಥರನಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರನಾಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಮಿಸ್ತಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಇನ್ಯುಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇ 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 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡು ನಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತ ಆರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಆದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎರಡು ತರನಾಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೂ ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಗಿಡಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೂ
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಜೀವಗೋಳ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಫ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಹರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವೇಟಿಕ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಗಿಡಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಥವಾ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಡಲ್ ಫೋಗಿ ಅದು ಅಡಕ್ಕೆ ತೊಡಕು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಫ್ಲೋ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಫ್ಲೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ರೀಕ್ಲೇಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೋನ್ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಏನ್ ಈಗ ಮಿಸ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಏನ ತಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಜಿ ನರೇಗಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಪ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ರಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ
ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಫಾರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾಡು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಮರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಮರ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಮರಗಳು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಗೀಗಾ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಒ ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸುಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಷ್ಟು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಿಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ತಿ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಂತ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಒಪ್ಕೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಎರಡೂವರೆ ಇಂದ ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋರ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಸೆಷನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಅಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಸೆಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಲ್ವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ವರದಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಹೊಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನವೀಕರಿಸಲಾದಂತ ಇಂಧನದಿಂದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಯಾವಾಗ ಪಡ್ಕೊಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದವ್ರು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಫೇಸ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಈ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಏನಂತ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಡೆನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನವನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗೇನ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಇಂಧನ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಜಾಬ್ಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಂತ ರೀಸನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಾ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಅಸಮಾನತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಲ್
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಭಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಅವರ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರೀಕರಣವಾದ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ದೇಶದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಂತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಕಲ್ಲಿದ್ಲಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ತರನಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರು ಗೀಗಾವೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ಐನೂರು ಗೀಗಾವೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗೀಗಾವೈಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗೀಗಾವೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ 
ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಗೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗೀಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಗೀಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೀಗಾವ್ಯಾಟ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಎರಡು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಂತ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಮೂಲಕನೇ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೀಸೈಲ್ ಪವರ್ಡ್ ಏನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಕ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನು ನಾವು ಕುಕಿಂಗ್ ಗೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸುವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಂತ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಕ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಲಿದ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಉಳಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಣ ಉಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಏನು ಉಳಿಯತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿದ್ಲನ್ನ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲಕ ತರಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಲುಷಿತವಾದ ಗಾಳಿ ಏನು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ಲಿದ್ಲನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ಲಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಕಲ್ಲಿದ್ಲನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿದ್ಲಿನ ಘಟಕಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲಿದ್ಲನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹಣವನ್ನ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಧನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಂಧನದ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಹೊಂದಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಫೇಸ್ ಡೌನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆ ಕೋಲ್ ಫೇಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾಬ್ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಎಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು 